朋友们，前段时间发生了对中国游戏圈影响非常大的两件事情。虽然说是两件事情，但基本上都是和内鬼相关的。首先呢，是崩铁的内鬼判决书下来了，我们呢也是有幸的看到了事情的全貌。整个裁判文书，然后罚款几万字儿，感兴趣的朋友也可以去看一看。整个版呢，就是被告人陈某啊，从去年的十月份开始，前前后后一共八次，在参与测试的时候，在你还有个机房进行了导射，并多次啊通过 QQ 向第三人泄露。最好笑的是啊，你还有居然给他测试费了。<笑>老子服了。那为什么说这是对游戏圈影响非常大的一件事呢？因为啊，这是首个泄露未公开角色而被判决的案例。为啥之前都没有呢？因为人家还没那啥呢，人家就怂了。他不一样，他刚啊，他是真觉得这保密协议就是个废纸啊。而且在这个判决书里边，最有乐子的是什么呢？居然把网友的评论区直接贴进去了，什么像废纸爆料，你还有自导自演，说这些东西对原告啊造成了不良的社会影响。最后的结果呢，也就是法院判这个内鬼啊赔偿五十万元，并且呢公。公开道歉，看完之后呢，我的第一反应啊，就是你还有真的还是太嫩了，这草台班子呀，人家前前后后来了八次，八次你都发现不了吗？逆天，以之一比呢，腾讯也出了一个类似的案例，也就是我们啊要说的第二件事其实呢，跟第一件差不多，第一个它是泄露角色，第二个人它是泄露的王者荣耀的皮肤，不知道大家觉得哪个性质啊更严重一些？但是我告诉你，第二个人的这个判决结果，你估计会吓一跳，这个啊被判决了赔偿三十万元，有期徒刑三年，还。刑五年，好家伙，只能说不愧是，算了，我不能说那个词儿，不愧是藤子啊，就是牛。上一个啊，还是民事纠纷，这个直接就是刑事纠纷呐、啊。假如说这个刘某某啊，靠着爆料视频，半年时间就涨粉到了七十多万，并依靠广告在平台上盈利了数十万元，只能说藤子这波是放长线钓大鱼啊，直接就入刑了。这也算是全国首例内鬼泄露牟利案了。以后不管内鬼你牟不牟利吧，反正都有前车之鉴了。只能说各位内鬼啊，引以为戒啊，好自为之吧。你要是真信了那些评论区的什么政治爆料啊、自导自演，我只能说你也逆天。